గ్రహించడానికి ఏదైతే అవకాశం ఉందో దానికి వెలుగని పేరు కానీ వెలుగు అంటే ఇట్లా లైట్ అంత అదే చెప్పాడు కాబట్టి ఆ వెలుగు మీ దగ్గర ఉందా లేదా మీరు అనుభవిస్తున్నారా లేదా అని చెప్పాను ఆ వెలుగు ఉంది కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇంకా మీరు వెలుగు గురించి నాకు తెలియదా ఆ లోపల వెలుగు నాకు తెలియదని అనే అవకాశం ఓకే అయితే గ్రహించే తత్వం ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నాం ఒక మనిషి ప్రాణం వదిలేసిన తర్వాత ఆ గ్రహించే తత్వం అక్కడే గ్రహిస్తూనే ఉంటుందా గ్రహించగలుగుతూనే ఉంటుందా ఈ ప్రాణంతో ఉన్నప్పుడే గ్రహిస్తుందా ప్రాణం లేకుండా ఉన్నప్పుడు మనం సత్యత కాదు సాధుపుట అడిగే ప్రశ్న కాదు ఓకే అట్లాంటివి ఏం చేస్తాయంటే చెరువుల పొలవుగా ప్రశ్నలు సృష్టించి కనిపించేదా అని చెప్తే సాధనే ఉంది అంటే ఉన్న దాని గురించి ఆలోచి మీరు బయటపడ్డాక అప్పుడు ఏమైతుందని అప్పుడు ఆలోచి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు నిద్రలో నాకు మాటలు వినపడతాయా అని అడిగారు నాకు తెలుస్తుందా అని అడిగారు మీరు నిద్రపోతే నిద్రపోయిన తర్వాత ఏమైతుందంటే నిద్రపోయాక తెలుస్తుంది కానీ మెలుపుల్లో ఉండగా నిద్ర ఏమైంది నిద్రలో అనేది అడుస్తుంది ఓకే నిద్రలో మరి నిద్ర బాగా పట్టింది చాలా బాగుందని అడిగి ప్రాణ నిద్రలో తెలియదు తెలియదు ఏ చాగా అర్థం చేసుకోండి అని అందుకని వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే నిద్రే జ్ఞానం అయిపోతే రోజు నిద్ర వస్తుంది జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానం అంతా మెలుపు వచ్చాక మెలుపులు ప్రశ్నలు అనుమానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి పోవటానికి ఇప్పుడు ప్రశ్నించాలి నిద్ర ఏమిటే కదండి అవును కొడుకు యాక్సిడెంట్ అయింది బ్రెయిన్ కి ఇంజూర్ అయింది బ్రెయిన్ ఇంజూరీ కి అన్కాన్షియస్ అయ్యాడు హాస్పిటల్ తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేం కాన్షియస్ లో గ్రాండ్ వచ్చాక వాడు చూతాడు కానీ కాన్షియస్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే అనుభవిస్తాడు వీటిని అనుభవిస్తాడు కాన్షియస్ ని అనుభవించడం ఏమి ఉండదు కాన్షియస్ ఉంది లోపల కానీ కాన్షియస్ యాక్టివేషన్ బ్రెయిన్ ఉన్న రుసు వాటితో కలిసి అప్పుడు ఇది మాట్లాడతాడు అట్లానే ఈ లోపల ఏదైతే ఉంటుందో నిద్రలో ఏదైతే ఉంటుందో నిద్ర అనుభవంలో ఏ ఉంటుంది అందరికి ఒక శాంతి ఒక ఆనందం అంతే కదా ఎరుక లేదు కానీ అంటే ఎరుక అంటే ఇట్లా మీరు నన్ను చూస్తున్నట్టుగా ఆలోచించేట్టు అట్లాంటి ఎరుక ఉంటుంది అనుభవం మాత్రమే ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే కానీ ఇప్పుడు మనకి ఎరుక ఉంది కానీ నిద్రలో ఉన్న ఆనందం మనకి ఉందే నిద్రలో లాగా శాంతి లేదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నిద్ర ఎటువంటిది అని చూడటం కాదు నిద్రలో ఏముంది నాకు ఎక్కడ మెలుపు ఉంది అవి ప్రశ్నించకూడదు నిద్రలో నాకు శాంతి ఆనందంగా ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఎరుక ఉంది కానీ శాంతి అప్పుడేమో ఎరుక లేదు కానీ శాంతి ఆనందం ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఎరుపు ఉంది శాంతి ఆనందం లేదు ఇదేగా ప్రశ్న ఇప్పుడు నాకు శాంతి ఆనందం మళ్ళీ నిద్రపోవటం కాదు నిద్రలో ఎందువల్ల శాంతి ఆనందం ఉందని ప్రశ్న వేసుకోవాలి తెలియగల వాడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని చూడటం కాదు దాన్ని ప్రశ్నించాలి ఇప్పుడు మనకు ఉన్నదల్లా అనుభవం అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే మనకున్నది ప్రశ్న ఒకటి ఉంది అర్థం తెలియట్లేదు అర్థం అవటమే తప్పితే అక్కడి నుంచి అనుభవం అనేది ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు నిద్రలో మీకు శాంతిగా ఉంది ఎందువల్ల ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఎందువల్ల అన్డిస్టబుల్ అంటే అంటే బాహ్యానికి రాగానే డిస్టబుల్ స్టేట్ ఏంటి బాహ్యానికి రాగానే డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ స్టేట్ లో వస్తున్నాం ఏంటి ఎందువల్ల ఎందుకంటే మనం లోకాన్ని చుట్టూ ద్వారా అనేక విధాలుగా మన గ్రహింపులు ఎక్కువయ్యి రకరకాల డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ వచ్చినప్పుడు డిస్టర్బ్ అవుతుంది అక్కడ అన్ని అన్ని విషయాలు అంటే అంటే గ్రహించలో రాగానే గ్రహింపులో రాగానే అందరికీ అన్ని అంటే అనుకూలత అననుకూలత పరిస్థితులు ప్రతి వాళ్ళు అంటే డిస్టర్బెన్స్ కారణం ఏంటి అనుకూలత అననుకూలత అననుకూలత అదే కదా అదే అనుకూలత అననుకూలత మీరు పెట్టుకున్నారా వాటంతా అవి వచ్చినాయి ఇవే వాడు అంటే బట్ పెట్టుకున్న దాన్ని బట్టి అన్నప్పుడు పెట్టుకుంటేనే అనుకూలత అననుకూలత ఇప్పుడు మీకు అనుకూలమైంది నాకు అననుకూలత అయి ఉండొచ్చు నాకు అననుకూలత అయింది మీకు అనుకూలత అవ్వచ్చు అంటే నేను తీసుకున్న దాన్ని బట్టే కాదు అంటే నా అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఒకవేళ అండర్స్టాండింగ్ బాగా ఉంటే అప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ అనుకోవడంలోకి వెళ్ళినట్టుగా ఇది అనుకోవాలంటే అటు మాత్రమే రెండు రకాలు ఉన్నాయి పరిస్థితులతో మారేది ఒకటి 
పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా మారదు ఏంటో ఇంకో అంటే ఎలా అంటే ఒకటికి ఉద్యోగం లేదని అది పరిస్థితి బాహ్య పరిస్థితి అది దాంతో అనగణ కోరుతాం వాడి మనసులో సరే ఇక్కడ ఉద్యోగం ఉంది వీడు ఉద్యోగం లేకపోయినా వీడు డిస్టర్బ్ కావట్లేదు అది ఇంకొకటి మానసికంగా ఎవరు దానికి చేరుకుంటుంది వీడి మనసు మనసుకే కదా ఆ మనసుకి వీడి మనసుకి వాడికి ఉద్యోగం లేకపోయినా శాంతిగా ఉన్నాడు శాంతిగా ఉండరు ఉన్నాడు కొంతమంది నైంటీ పర్సెంట్ శాంతి శాంతిగా ఉండరు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉద్యోగం లేకపోయినా కూడా ఓకే ఇలాగ నా పరిస్థితి ఏమని సమాయించుకుని వాళ్ళు అలా ఇప్పుడు అట్లా ఉండటం వల్ల వాడికి ఉద్యోగం వచ్చింది ఉద్యోగం అందుకని అంటున్నారు బాహ్యానికి రాగానే ఉద్యోగం రాదని కరెక్ట్ గా మనం పక్కదారి కొడుతుంది ఓకే మీరు ఏమంటున్నారు ఉద్యోగం లేదు అశాంతిగా ఉన్నాడు లేదు అశాంతిగా లేడు మళ్ళీ బాహ్యంలోకి మనసు రాగానే మళ్ళా అవన్నీ వస్తున్నాయి కదా అంటే ఉద్యోగం వస్తుంది అప్పు నేను అనుకో మనసు శాంతిగా ఉంటే రావట్లేదు ఉద్యోగం లేదు అనుకో నేను అశాంతి వస్తుంది అంటే రావట్లేదు ప్రత్యేక అవునా కదా మనసుకి దీని మీద కాదు దీని మీద వాడి వాడి పరిస్థితులను బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక లాభం ఉంది ఒకలా ఉంటుంది మనసుకే కదా అంటే పరిస్థితి వల్ల పరిస్థితులు కాదు పరిస్థితులు నైంటీ పర్సెంట్ కాదు పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ వల్ల పర్సెంటేజ్ అంటే ఒక పది మంది బాగున్నారు సరే పోనీ పరిస్థితులు బాగాలేదు నైంటీ పర్సెంట్ పోనీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీడి మనసులో జరిగే ఏంటి అప్పుడు నేను అనుకున్న పది పర్సెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నా అనుకూలంగా లేకపోయినా అతని మనసులో వచ్చే పరిణామం ఏంటి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు కొంత తెలియకుండా శాంతి సరే పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు వాడు శాంతి పోతుంది కష్టం అవుతుంది కొంతమంది ఉంటున్నారు కొంతమంది ఉంటున్నారు అది ఎట్లా వాళ్ళు తీసుకునే విధానం బట్టి అన్నారు అంటే వాడు తీసుకునే విధానాన్ని బట్టి మనసు ఏం వస్తుంది ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఎట్టున్నాయి పరిస్థితులు ఎట్టున్నప్పటికీ కూడా వాడి మనసు ఏం వస్తుంది అంతే కదా ఇప్పుడు నిద్రలో ఏముంటుంది నిద్రపోయినప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ లేదా లేదా ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటి అశాంతికి డిస్టర్బెన్స్ డిస్టర్బెన్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఏమైంది మెలుకులో అశాంతి అయి ఉంది దాన్ని ఆత్మానుభవం ఉంది ఇప్పుడు పెద్దలుగా ఉన్న ఒక మాట ప్రశాంతత ఆత్మానుభవం ఉన్నా అది కాదు ఏదో వెలుగు ఉంది అది ఏదో కనపడుతుంది అని అనుకున్నాం అనుకోండి ఈ కథ ఎప్పటికీ ఈ ప్రయాణం పూర్తా సరే పరిస్థితులు పరిస్థితులు ఎట్టున్నప్పటికీ కూడా ఒకడు ఒకలాగా ఉంటున్నాడు ఒకడు ఒకలాగా ఎట్టున్నాడు అని ఒకటి ఏంటంటే ఎట్లా ఉన్నా శాంతిగా ఉంటున్నాడు అంటున్నారు ఒకటికి అనుకూలం అయితే శాంతిగా ఉంటున్నాడు అంటున్నాడు వీడికి అనుకూలత ప్రతికూలత ఉన్నా కూడా వీడికి శాంతిగా ఉన్నాడు వాడికి అనుకూలత ఉన్నది శాంతి ఇద్దరికి ఏం జరుగుతుంది మైండ్ లో ఒక శాంతి వస్తుంది అంటే డిస్టర్బెన్స్ లేదు ఇందాక మిమ్మల్ని ఫస్ట్ ప్రశ్న ఏమడిగా నిద్రలో లేదు ఏంటి అంటే డిస్టర్బెన్స్ లేదు అన్నా మెలుపు రాగానే డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అన్నారు ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే వాటి మనసు తీసుకున్న దాన్ని బట్టి అంటే మీరు మనసులో ఇప్పుడు తీసుకోవటాన్ని బట్టే మీ శాంతి నిలబడదు అక్కడ ఏమో నిద్రలో దాని అంతటా అప్రయత్నంగా ఆగిపోయింది మెలుకులోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రయత్నంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వచ్చే శాంతికి ఆత్మానుభవం అక్కడ ఏదో లైట్లు దర్శనం అయ్యి పరమాత్మ నాలుగు చేతితో కనపడటం బాధ అది ఒక రోజు పొందేది శాంతి వస్తే ఇప్పుడు మీరు శాంతిగా ఉన్నారు ఎందువల్ల ఉన్నారన్న ప్రశ్న కాదు దేనివల్ల ఉన్నారన్న ప్రశ్న కాదు మీరు శాంతిగా ఉంటే మీరు ఆత్మానుభవంతో ఉన్నట్టే అది కాదండి అన్నారు అన్నారంటే మీరు అంటున్నారంటే ఆలోచనలో భాగమే కానీ శాంతిలో భాగం అప్పుడు శాంతి ఆ శాంతి ఎట్లా ఉంటుందండి ఆలోచనలతో సంబంధం లేకుండా అన్నా అనుకోండి శాంతిగా ఉంటే మీరు ఆ మాట అంతే శాంతి ప్రశాంతత అంటే ఈ సాహిస్థితిలో భగవాన్ రమణ మహర్షి వారు రెండో చాప్టర్ లో మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయింది ప్రశాంతతే నీ స్వరూపము ఆత్మ దర్శమన్న ప్రశాంతత ఒక్కటే దాంతో తృప్తి పడాలి సార్ అట్లా కాకుండా ఇంకెన్నో చదువుతాం లోపలి వెలుగు కనపడదని ఎవడో చదువుతారు జిల్లేడు మూడు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఆయన అమ్మ వెలుగు చూసా లోపల అన్నారు ఏ వెలుగు అన్న అంటే ఎట్లా ఉందా వెలుగు అంటే ఇప్పుడు 
మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే సూర్య పడి చెప్తాను పెట్ మార్క్స్ లైట్ లైట్ ఉంటుందా అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి పెట్ మార్క్స్ లైట్ చూసావా భగవాన్ని అడిగారు ఫారినర్ సూర్య ఏదో ఒక పెద్ద వెలుగు కనపడుతుంది అంటున్నారు అదేమిటి మీ అభిప్రాయం అని అడిగారు భగవాన్ అది వెలుగు కాదు చీకటి కాదు ఈ రెండింటికి కావాలి అట్ట మెరుమెట్లు కొలిపే వెలుగు కాదండి అతని స్వరూపమే ప్రశాంతత హాయిగా ఉండండి నిద్రలు ఎట్లుంటున్నారు అట్లా ఉంటే పది రోజుల్లో మీరు సాధన పూర్తయింది ఇవన్నీ ఇంటలెక్చువల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాదు ఊరికే ఇంటలెక్చువల్గా ఏ మాటలు ఏం చేస్తా ఉంటే ఎవరు పై ఏం లేదు మన కేసమాకి చెప్పి ఎవరు పై చెప్పి మనం మన మీ లోపల మీరు చక్కగా మీరే చెప్పారు మీ మాటల్లోనే సమాధానం ఉంది ఎవరి దాకా ఎందుకు వెంకటేశ్వరం దగ్గర రమణ భగవాన్ దాకా ఎందుకు మీ మాటల్లోనే నిద్రలో డిస్టర్బెన్స్ లేదు మెలకు వచ్చాక డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది ఎందుకు డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది నేను అడిగా మాయకంగా మీరే చెప్పారు అది తీసుకున్న విధానాన్ని బట్టి మనసులో ఏర్పడుతుందని తీసుకున్న వాడి బట్టి మనసులో డిస్టర్బెన్స్ లేకపోతే ఏముంది నిద్రలో నిద్రలో ఏముంది అంటే శాంతి ఉందన్నారు ఎందుకు అన్నట్టు డిస్టర్బెన్స్ లేదన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముందన్నారు డిస్టర్బెన్స్ వల్ల శాంతి లేదు డిస్టర్బెన్స్ లేకపోతే ఏముంది శాంతి అంటే నిద్రలో లాగా ఉంది నిద్రలో ప్రతి వాడు ఆత్మానుభవం పొందుతున్నారు భగవాన్ చెప్పిన ఇప్పుడు అదే ప్రశాంతతను మెలుకులు అనుభవిస్తే మీకు ఆత్మానుభవం లేదు అది కొత్తది వేరేది ఇప్పుడు లేదు అనుకుంటే ఈ కథ ఈ ప్రయాణం ఎన్ని జమ్మలైన ఉంది ఏ పుస్తకాలు దొరకదు మీ దగ్గరే ఉంచాం మీరు బాగా పనిలో ఉన్నారు సైలెంట్ మోడ్ పెడతారు ఇంకా బాగా పని ఉంది అనవసరం అనుకుంటాను తీసి స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఏముంది ఈ థాట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సేపు మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఇవన్నీ ఆలోచనలు మీరు నిద్రలు అడుగుతున్నారు ఇవన్నీ పిల్లుగా చీకట నిద్రలో శాంతి లేదు నిద్రలో శాంతి ఉంది దాన్ని మాట్లాడే నిద్రలో అమ్మాయి ఆలోచన కదా కనిపించింది ఆలోచన వల్ల వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కాసేపు ఆలోచన క్లాత్ హాయిగా ఉండండి గంభీర్యం చేసి దూరం అయిపోయింది పర్మ ఈ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా చాలా చెడ్డగా ఉంటుంది మాటల క్లారిటీ ఏ ఉపయోగం ఉంటుంది ఎవరి దగ్గర వింటే వచ్చేది కాదు కొనుక్కునేది కూడా కదా కొనుక్కునేది చూడండి ఎందుకు ఎందుకు నాకు డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది ఈ ప్రశ్న ఒక్కటే మీకు ఏంటి ప్రాక్టీస్ రాత్రి నాకు నిద్రలో ఇవన్నీ ఉన్నాయా ఇవి ఇప్పుడు వచ్చినాయి ఎందుకు అంత సింపుల్గా యాజ్ ఏ డాక్టర్ మీరు ఏం చెబుతారు ఇదంత థాట్ అండి సైకో సొమాటిక్ అని ఉన్నాయి కదా మాట్లాడే ఉన్నాయి కదా మరి ఎట్లయితే జీవనం ఎట్లా అని ఇంకో ప్రశ్న చేసుకోండి ఆయన ఎంత కావాలి అంత ఎంత ఎంత ఇప్పుడు మీరు ఇంత ఆలోచిస్తూ కూడా గేర్ మీద వన్ పర్సెంట్ పడతారు బయట గేర్ మారుస్తారు గేర్ బ్రేక్ నొక్కుతారు గేర్స్ లెట్ నొక్కుతారు స్టీరింగ్ చూపుతారు వన్ పర్సెంట్ వాటిలో మీ బ్రెయిన్ సైంటిస్టులే చెబుతున్నారు మేధస్సు మహా అయితే బాగా తెలియగల వైనస్ లాంటి వాళ్ళ ఐదు పర్సెంట్ వాడట్లేదు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ అయింది అంటే ఈ జీవనానికి మనం చేసే సంపాదనకి మన తెలివితేటలకి ఇంత నాలెడ్జ్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ అసలు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హాయిగా ఉంటుంది ఎందుకు చెత్త అంతా ఆధ్యాత్మికమైన అదే దానికి ఉపయోగ స్పిరిచువల్ నేను వ్యతిరేకిని కాదు ఇది డిస్టర్బ్ చేస్తూనే లేదు చూడండి మేడం కంగారు పడిపోతుంది అది ఏమి డాక్టర్ గారు వస్తున్నారు పేషెంట్ వచ్చాడు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు తల నెప్పండి ఎక్కడ వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఏం లేదు ఇగో ఇక్కడ సన్లైట్తో పెరుగుతుంది డాక్టర్ లేకపోతే బాగా వాసన వస్తుంది సరే మైగ్రేన్ లేకపోతే ఇంకేది ఇంకేది అలా కాకపోతే న్యూరో ప్రాబ్లం ఉంటే అలా సర్క్యులేషన్ చూస్తారు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు అదే అట్లాంటిదేనా ఇది కూడా పోజ్ చూస్తే కనపడుతుంది వెలుగే వాడు కాన్షియస్ఏ వాడు వెలుగు వెలుగే ఏమిటి అంటే అంటే తెలుసుకోవటానికి కదలటానికి ఈ అన్ని సమస్త క్రియలు జరగటానికి ఏదైతే ఉందో దానికి వెలుగు అందుకనే నాగరాజు వారి పాట నీ నామం ఎంతో రుచిగా రుచి అంటే మనకి తెలిసిన టేస్ట్ రుచి అంటే ప్రకాశం మనం అంటే రామ అనేది ప్రకాశమే కానీ ఇది వెలుగు వెలుగు అంటే గ్రహించడానికి అవకాశం ఉన్నది తెలివి అవేర్నెస్ కాన్షియస్నెస్ అంతే కానీ అక్కడ లోపల లైట్లు ఏమి ఉంటాయి ఇది ఏంటంటే కట్ట కనపడుతుంటాయి ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ లోపల లైట్లు ఒక స్థాయి వరకు అది కూడా సత్యం కాదు సార్ పార్వతి అమ్మవారి చెప్పారు గిరిజా పుత్రిక ఆవిడ తపస్సు చేసేటప్పుడు నో దర్శనాలు సిద్ధులు చివరికి మా జ్యోతి కనపడదు జ్యోతి కనపడి ఇది కూడా సత్యం కాదు ఎందుకంటే మీరు ఏది చూసినా సత్యం కాదు చివరికి శివుడి దగ్గర నుంచి పరమేశ్వరి దగ్గర 
ఏమీ చూడకపోతే అప్పుడు మీరు సత్యాన్ని చేయాలి మీకు ఏం రాలేదు అంటే మీరు సత్యంగా ఉన్నట్టండి ఏదో వచ్చిందంటే మీరు యువతలో ఉన్నట్టు ఉంది అందరికీ అన్నీ వస్తున్నాయి అందుకే మీకు అనుభూతి బ్రెయిన్ లెవెల్లో పెరుగుతుంది బ్రెయినే మీరు ఊహించింది మీరు తెలిచింది మీరు అనుకున్నది కనపడతాయి వెలుగు కనపడతాయి అనుకున్నది అది వెలుగు కాదు చీకటి ఏది కాదు మీరు మీరు అంటే నా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వీటిలో పడకండి క్లియర్గా ఉండండి నేను దాకా మీరు ఒక మాట అడిగాను కొంతమంది వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ ఏం చేశారో చెప్పలేదు ప్రాక్టీస్ కాదు మనకు కావాల్సింది డాక్టర్ గారు మీరు ఎన్నాళ్ళు చదివారు అనాటమీ చదివారు ఆ ఫిజియాలజీ చదివారు మీరు ఏం చదివారు ఏ ఏ రోజున ఏ ఏ చాప్టర్ చదివారు పేషెంట్కి అవసరం పేషెంట్కి ఏమిటంటే అబ్బాయి నీకు ఉన్నదల్లా మామూలుగా బాగా నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు స్టూడెంట్వి నువ్వు చదువుతున్నావు కదా స్ట్రెయిన్ అయ్యి నీకు తల్లింపు వచ్చింది నీకు జబ్బు లేదు నువ్వు అన్నీ బాగా ఓవర్ స్ట్రెయిన్ కాకుండా చదువుకో లే లైట్లో చదువుకో అయిపోయి తల్లింపు రెండో రోజు పోయి వాడిని మిమ్మల్ని అడగరు మీరు ఎన్నాళ్ళు చదివారు పట్ట ఎక్కడ అంటారు ఏ యూనివర్సిటీ అంటారు ఎనాటి మీద చదివారు అసలు రైస్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి ఏమి బొమ్మలు వాడికి అవసరం ఏముందా చెబితే ఇప్పుడు భగవాన్ లాంటి వాళ్ళు మహానుభావులు శుక్రు శివాన్ని గుండే లాంటి వాళ్ళు ఒక అప్ప లాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక మాటలో చిన్న మాట అంత ప్రాక్టీస్ మనం చేయక్కర్లేదు తేలిక మీకు విశ్వాసం ఉందా లేదా ఆ విషయం ముందు వాడు ఎందుకు గౌరవం ఉంటే ఆ మాట చాలు మీకు ఈ రోజే ఆత్మదర్శం ఇంకా ఎప్పుడు దాకా ఇల్లు దాకా ఉంటే అది అంటే అయితే సత్యమే ఇప్పుడు అయితే సత్యం ఎట్టయి ఇప్పుడు మీరు పూర్ణ లెక్క అయ్యారు పరమాత్మ సర్వాంతరి అంటే మీరే చెప్పండి ఉండాలి ఆడమిద్దరు ఎట్లా ఉంటుంది ఆడమిద్దరిలో ఎట్లా ఉంటుంది మన ఆడమిద్దరు మీకు పట్టింది ఎట్లా ఉంటుంది ఆడమిద్దరు ఎట్లా ఉంటుంది సార్ చెప్పండి మీరే అడిగారు కదా ఆడమిద్దరు ఎవరిన పట్టిన వాళ్ళు ఏ చెక్క ఏం చెబుతారు అంటారు గ్రహించకుండా నేను చెప్పాడు అది గ్రహిస్తున్నామని గ్రహించలేకపోవటమే జ్ఞానం గ్రహించడం జ్ఞానం కాదు గ్రహిస్తున్న విషయం కూడా గ్రహించకపోవటమే అంతిమ సత్యం అది అల్టిమేట్ ట్రూత్ అల్టిమేట్ ట్రూత్లో మీరు సర్వం గ్రహిస్తారు కానీ గ్రహించేవాడు ఒకటి వేడు అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వర్ ఉంటుంది అట్లానే మీరు ఒక మాండి ఉన్నారు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నిద్ర రాకూడదు సినిమా థియేటర్ కి మీరు మీ భార్య మీ పిల్లలు వెళ్ళారు సినిమా చాలా బాగుంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఆ చూస్తున్నారు మీరు సినిమా హాల్ లో ఉన్నట్టు మీ పక్కన భార్య పిల్లలు ఉన్నట్టు మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారు ఏమయ్యారు వాళ్ళు మొత్తం దాని మీద అంతే కదా అంటే గ్రహించేవాడు వెతికేవాడు శోధించేవాడు లేకపోవటమే జ్ఞానము జ్ఞానం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాడు నిద్రలో అట్లాంటి వాడు అనుభవం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక అనుభవాన్ని అనుభవించి తిరుగుటి అంటారు వేదాంతంలో ద్రష్టా దృక్కు దృశ్యం కర్త కర్మ ప్రియాలు త్రిపుటి అంటారు త్రిపుటిలో ఆ త్రిపుటి లేకపోవటం పేరు అనుభవం అంట ఒక ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక పేషెంట్ చూసే ఈ త్రిపుటి లేని ధ్యాన స్థితి నిద్రాస్థితి ఒకటి నేను చూస్తున్నాను మీరు లేచున్న పద్దెనిమిది గంటల్లో ఎన్నిసార్లు అనుభవిస్తున్నారు పరమాత్మ గమనించు వెతకండి అది ఏదో సాధన అని వేరు చేసి చేయరు మీ రోజువారి జీవితాన్ని ఒకసారి వాచ్ చేస్తుండే అండి ఎట్లా ఉంది ఎట్లా ఉంది ఏ మినిట్లు ఎట్లా ఉంది ఎట్లాంటి సన్నివేశంలో నా మైండ్ ఎట్లా ఉంది జస్ట్ ఒకసారి మీరు ఆ సింహాలలోకనం చేయండి మీ మీ ధ్యానం మీ కట్టెదుట కష్టపడు ఓ నేను చేసే ధ్యానం ఈ ధ్యానానికి ఇప్పుడు కొత్త కొత్త పదాలు కొత్త కొత్త అర్థాలు మూడు మాటలు ఉన్నాయి అన్నారు ఒకటి కాన్సన్ట్రేషన్ రెండు కాంటెంప్లేషన్ మూడు మెడిటేషన్ అందరూ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటున్నారు తప్పదు సాధ్యం కాదు కాన్సన్ట్రేషన్ ఏముంది ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు కదా ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది నేను పక్కకు పోగానే పోతుంది ఇంకో విషయం మీద పెడుతుంది అది కలిపి లేకపోతే కాంటెంప్లేషన్ ఏదో కాసేపు దీంతో కాసేపు ఉండొచ్చు ఈ గ్రామ అది కాంటెంప్లేషన్ 
అలా లేకుండా కాంటెంప్లేషన్ తర్వాత వచ్చే ఒక ఆనందము లేదు అది అది మాత్రమే మీతో ఉంటుంది అట ఇప్పుడు అట్లా ఉంచుకుంటే అది ప్రేమ అనేది ప్రశాంతత అనేది వినయం అనేది ఆనందం అనేది అట్లా దాన్ని ఉంటే మీ మెడిటేషన్ అది మెడిటేషన్ నాకు ఆయన ఏమో మెడిటేషన్ అని చెప్పట్లా మెడిటేషన్ అంటే మీకు ఏవో కనపడతాయి మీకు ఏవో అనుభవాలు అయితే మీకు దర్శనాలు అయితే మీకు సిద్ధులు వస్తాయి అయిపోయింది అక్కడే పతనం అయిపోయి అంటే చక్కగా అందరి స్థితి మెడిటేషన్ అయితే చిన్నగా కాంటెంప్లేషన్లోకి కాంటెంప్లేషన్ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్లోకి కాన్సన్ట్రేషన్లో నుంచి పతనావస్థకి తీసుకొస్తున్నాం అంటే మీరు గొప్పగా చెబుతున్నారు అని అంటారు నేను చెప్పట్లేదు అంటున్నవి అవన్నీ అక్కడే మీకు మీరు చూసుకోండి మీ రోజువారి జీవితాన్ని జస్ట్ వాచ్ చేయండి ఒక పేషెంట్ ఎట్లా వాచ్ చేస్తున్నారు మీ మైండ్ అని అట్లా వాచ్ చేయండి మీరు అనుకున్న ధ్యానాన్ని మీరు చూస్తారు ధ్యానం జరుగుతుంది అనే విషయం మీరు చూస్తారు మీరు ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారో ధ్యానం చేయాలి దాన్ని పొందాలంటున్నారు పొందే ఉంది జరుగుతుంది అని మీరు వాచ్ చేస్తే తెలుస్తుంది అది మెడిటేషన్ కారణం చిన్న అంటే జాగ్రత్త అవస్థలో మనం అంటే జాగ్రత్త అవస్థలో ఈ త్రిపూటి ఒకసారి అదృశ్యం అవుతుంది అంటే అంటే చూసేవాడు చూస్తూ పెట్టేది చూసి ఒక్కొక్కసారి అదృశ్యం అదృశ్యం అవుతుంది అది ధ్యానం అది మెడిటేషన్ అని అనుకుంటాను అదే మెడిటేషన్ అదే మెడిటేషన్ ఓకే అండి ఎందుకు ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి నేను ముందుకు వెళ్తాను సరే ఒక హాకీ ప్లేయర్ ఉన్నాడు ఈ సరే రియల్ ప్లేయర్ వాడు మనసు మొత్తం ఆ బంత్ మీద వస్తాయి ఆ టైంలో వాడు లేడు బంత్ లేదు ఏది లేదు కానీ ఒక మూమెంట్ ఈ పోయి ఇట్ ఈస్ సోర్స్ లో దెర్ ఇస్ నో అబ్జర్వర్ దెర్ ఇస్ నో అబ్జర్వర్ థింగ్ బట్ మూమెంట్ ఈస్ హ్యాప్ దట్ ఈస్ దట్ మూమెంట్ ఈస్ త్రిపుటి మాయమైన స్థితి అని నేను అంటున్నా అలాగే ఒక చెస్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు సరే ఒకటి ఉదాహరణ సరే ఆ ఉదాహరణ సరిపోతుంది కదా అయితే ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నప్పుడు మానవుడిలో అత్యున్నత స్థితి అంటే ఒక అందరూ హాకీ ప్లేయర్లు ఎవరు అందరు ఇదే వారి జీవన విధానంలో వాళ్ళకు ఒక్కొక్క టైంలో ఈ త్రిపుటి మాయం అవుతుంటారు అయితే అది ధ్యానం చాలా మందికి తెలియదు సరే అండ్ అది ధ్యానం అది అలా ఉండటం వల్ల ధ్యానం స్థితిలోకి వెళ్తున్నాం అనే విషయం తెలియదు కానీ వెంటనే మళ్ళీ స్పిట్ సెకండ్ హీ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు త్రిపుటి స్టేట్ వచ్చేస్తున్నారు ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ నైంటీ పర్సెంట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఓన్లీ పాయింట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈస్ కమింగ్ టు త్రిపుటి లేని స్థితికి వెళ్తున్నాడు కానీ ఇందాక మీరు చెప్పారు ఐన్స్టీన్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంటే వాడుతున్నాడు ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయన వాడుతున్నప్పుడు ఆ స్థితిలో త్రిపుటి లేదు అందుకనే వాళ్ళు ఇన్నోవేషన్ చేయగల దాన్ని ఏమంటారు సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ కనుక్కోగలిగారు సార్ అది ఆయన ఇండివిజువల్ గా ప్రయత్నం చేయటం అని కాదు సడన్ గా థాట్ ఆ టైం లో తిప్పి రాయించి పొంది ఆ ఇన్నోవేషన్ ఆయన అర్థమైంది అయితే నేను అనేది ఏంటంటే ఇది ఎవ్రీబడి ఇన్ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఆర్డర్ ఆర్డినరీ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో దేర్ బిట్ మీరు చెప్పారు ఒక్కొక్కరికి ఒక దాని సార్ ఒక కార్పెంటర్ కి ఒక దాంట్లో ఒక మంగళవాడు ఇంకో దాంట్లో అందరికి అందరికి అయిపోయినా ఒక వంట ఇంట్లో భార్యకి వంట చేశాడు ఒక పిల్లల్ని ఆడించాడు ముందు పెట్టుకునే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో లాగా తృప్తి పోతూనే ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది అంటే అండి ఇది వేరు కొత్తది అనేటప్పటికీ అందరూ ఎత్తుకు లాట్లో పడేటప్పటికీ ఆ స్థితి అది సహజం కాక అదేదో మామూలుగా రొటీన్ అంటున్నారు కానీ అది రొటీన్ కాక ఒక మాట సరే ఒక మాట ఏమిటి ఒక మీరు చెప్పిన దాంట్లోనే మళ్ళా మన సత్యాన్ని విచారణ చేస్తారు ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ మీరు అన్నట్టుగా బంతి గింతి ఏమి లేవు త్రిపుటి పోయి త్రిపుటి పోయినప్పుడు మళ్ళా యువతలకు వచ్చి ఫిజికల్ బాడీ కాంటాక్ట్ లేకపోతే ప్రపంచంలో మామూలు వాడే ఇతనాడు అన్నారు అతను ఆటలో భాగమే అనుకున్నాడు కానీ అది ఆటలో ఒక భాగం అయింది అతను ఇప్పుడు అది దేంట్లో భాగం అయింది అది ఆటకి సంబంధించి ఒకటికి వర్క్కు సంబంధించి ఒకటికి ఆర్ట్కు సంబంధించి ఇప్పుడు దేనికి ఆపాదించాడు అది తనకి ఆపాదించలేదు కదా అది తనది అని తెలుసుకున్నవాడు దేనికో ఆపాదించినవాడు 
తనది ఆ స్థితి తనది అని తనను ఆ పొందిన ఆ స్థితిని గుర్తు పెట్టుకుంటే ఆనంద స్పరిశ పిలిస్తే ఆ సమయంలో తను లేను తను లేనప్పుడు ఉండే పరిస్థితి ఏమిటని ఒక్కసారి ఒక అవగాహన చేసుకోగలిగితే అతని జీవితమే మారిపోయి ఇక కొంచెం రెండు రోజులు ఒక ఆయన ఇష్టం అయిన ఒక దయలో అతను అట్లా అందులో తిరుపుటిపోయింది కాబట్టి పరమాత్మ ఎవరు వచ్చి అతన్ని అతని ద్వారా ఆవిష్కరింపబడ్డ ఈ విషయాలు చూపుతున్నారు తప్పు ఎందుకు అంటే అహ ఓకే అది ఎందుకంటే అను ఈ యూనివర్స్ వేరు కాదు యూనివర్స్ లోనే ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి అతను ఎప్పుడైతే ఆ త్రిపుట్టి లేకపోతే ఆ యూనివర్స్ లో వేసి ఆ రహస్యం అతని ద్వారా వ్యక్తమైంది అతని ద్వారా అంటే ఏంటి అతను యూనివర్సల్ కి అతను భేదంగా ఉన్నాడా కాబట్టి ఇంకో పరమాత్మ వచ్చే ఎవరి ద్వారా చేయటం అనేది లేదు అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ ఉన్నాడు మీరు అవకాశం కల్పిస్తే మీ ఫీల్డ్ లో మీకు వస్తుంది నా ఫీల్డ్ లో నాకు వస్తుంది ఒక జ్యోతిష్యుడికి ఏమో ఒక ఇన్ట్యూషన్ అంటారు ఓ వ్యాపారస్తుడికి ఒక మంచి ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి యూనివర్స్ అంతా మీరే మీ మైండ్ యూనివర్స్ ఎప్పుడైతే మీరు ఖాళీ చేశారో ఆ టైంలో ఆ యూనివర్స్ లో ఉన్న ఆ ఏదో రహస్యము ఎప్పుడు వదిలేదు ఇప్పుడు మీ శరీరం మీది కాదు ఇప్పుడు వదిలిపెట్టారు ఎవరు అది మీరు తీసుకున్నారు మీరు ఇది వదిలిపెడితే ఇంకెవరు యూనివర్స్ అంతా ఇప్పుడు రీసైక్లింగ్ వాటర్ రీసైక్లింగ్ ఎన్నో రహస్యాలు ఇప్పటికీ ఇంతకంటే గొప్ప లక్షరెట్ల విజ్ఞానం లుప్తమైపోయి ఆ లుప్తమైంది మళ్ళీ ఇప్పుడు కనుక్కుంటున్నాం ఇప్పుడు మనకు ఆశ్చర్యంగా వస్తుంది ఏదో ఒక విమానం ఎగిరితే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఓ సెల్ ఫోన్ మాట్లాడితే ఆశ్చర్యంగా ఇంతకంటే గొప్ప టెక్నాలజీ లుప్తం అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే అట్లా లేకుండా ఓ రీసెర్చ్ లాగా చేస్తున్నప్పుడు ఆ లుప్తం అయింది ఎక్కడ ఉంది అదేగా సైన్స్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం కూర్చున్న ఈ సంఘటన అంతా కూడా ఈ శూన్యంలో ఎక్కడో రికార్డ్ అయ్యి మన గోపు మన మాటలు దాన్ని కనుక్కోవాలని ప్రయత్నం అది అటు ఎప్పుడో ఉంది యూనివర్స్ లో అది మీరు ఆ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మీ ద్వారా చేస్తాం ఈ పరమాత్మ కేవలం ఆ వ్యక్తి ద్వారా చేయాలంటే మీ ద్వారా మీకు ఎవరికి ఏముందో అది అట్లా వ్యక్తం అందుకని ఈ పుస్తకాలు అంటే కేవలం జ్ఞానం కోసం ఏం చెబుతుంది ఈ ప్రపంచం ఏం చెబుతుంది అన్న దృష్టిలో చదివితే చాలా సార్లు ఎక్కువ ఉన్నాయండి సెంటిమెంట్స్ ఉన్నాయి బాగా పక్కదారి విడిపోయాం ఇప్పుడు జ్ఞానం పక్కదారి విడిపోయి మీరు ఇది చేయండి మీకు సిద్ధులు వచ్చేస్తా అంటారు మీ పూర్వజన్మ తెలియదు ఉన్న జన్మకి దిక్కు మొక్కు లేకపోయినా పూర్వజన్మ అంటే భ్రమలు కనిపిస్తున్నా ఏమిటి భ్రమల వల్ల స్పష్టత సాధన స్పష్టత మీ దగ్గర ఉంది నా దగ్గర లేదు ఎందుకంటే నా మాట మీద ఈ మాటలు మీకు కొంతవరకే ఉపయోగపడతాయి మా హాయితే వన్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడతాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీ దగ్గర మీరు దాన్ని ఎట్లా చూస్తున్నారు అన్నది ఆ పెర్సెప్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ నన్ను నమ్మి నన్ను నా మాటలు ఇంకా ఊరువించు ఒక మాట నచ్చచ్చు ఒక మాట నచ్చకపోవచ్చు లేదా నా మాటను ఇంకో మాట ఎక్కడో ఖండించవచ్చు ఈ ఖండనం ఉన్నలాలంతా కూడా ఈ భౌతిక జీవనంలో కనపడతాయి ఒక మీ దగ్గర మీ దగ్గర మీరు ఒకవేళ తాటుతో ఉంటే మీ దగ్గర ఒక ఖండనం ఉండాలంటే బియాండ్ థాట్ వెళ్ళండి బియాండ్ మైండ్ వెళ్ళి బియాండ్ మైండ్ వెళ్ళి ఏం చెబుతుందో నాకు చెప్పండి దాక మీరు టాపిక్ నిద్ర నిద్రలో డీప్ షేప్ లో ఏమైతుంది తెలుస్తుంది ఆ గ్రహింపు ఉందా అన్న ప్రశ్న ఉంటుంది గ్రహింపు ఉంది ఉంది కాబట్టి నాకు హాయిగా మంచి నిద్రపోయింది అని ఉంది అదే గ్రహింపు అప్పుడు నిద్రని గ్రహించింది ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని గ్రహించింది స్వప్నంలో స్వప్నాన్ని గ్రహించింది గ్రహింపే కంటిన్యూస్ గా ఉంది కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే గ్రహింపుతో వీటిని గ్రహిస్తున్నాం కానీ మన దృష్టి అంతా దీంతో మమ్మ ఇట్లా ఐడెంటిఫై అయ్యాం ఫాల్స్ ఐడెంటిటీ తప్పు తాజాత్మత జరిగింది మీరు ఆ తాజాత్మని తగ్గించండి మీ జేబులో సెల్ ఫోన్ ఉందండి ఫీల్ అయ్యారు ఇందాక నుంచి ఫీల్ అవుతున్నారు గ్యాస్ లేకపోతే ఫీల్ ఇక్కడ కూడా మనం గ్యాస్ పెట్టలేదు కాబట్టి సత్యం తెలియలేదు కానీ లేకపోతే ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఎక్కడ ధ్యాస పెడితే అది మీకు అనుభవంలోకి వస్తుంది ఎక్కడ ధ్యాస పెట్టకపోతే అనుభవమే మీరైతారు ఎక్కడ ధ్యాస పెడితే అనుభవం మీకు వస్తుంది ఎక్కడ ధ్యాస పెట్టకపోతే అనుభవమే మీరైతారు అన్ని అనుభవాలు మీరైతారు అంటే అయితే గంభీరం చేసి పెద్ద పెద్ద మాటలు ఏ అక్కర్లేదు అసలు సాధన ఎవరు ఎట్లా చేశారన్న అనవసరం అది వాళ్ళు వ్యక్తిగత భౌతికంగా వైవిధ్యంగా మీరు ఎక్కడో మెడిసిన్ న్యూరో చేయాలంటే శాస్త్రాలనే చదవాలని ఉంది ఎక్కడ ఉస్మానియాలనే చదవాలని ఉంది ఏ దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ చదవకూడదు 
ఒక్కొక్కడు ఓ రకమైన సాధన చేశాడు ఏం చేస్తే సత్యం ఏం చెప్పిందో నిప్పాలి వాడు చిన్న మాటల్లో చెబుతాడు వాళ్ళు అమ్మ వెళ్ళేడు మూడు అమ్మ తృప్తి ముక్తి అన్న తృప్తి తృప్తి అంటే ఏమిట ఇప్పుడు మీరు నేను డాక్టర్ ఏదో సరే మీ పిల్లలు బాగా వేసి మీరు రోజు పెట్టారు మీరు మీరుగా ఉండటా నాకు ఆత్మజ్ఞానం కావాలని ఎందుకు చెప్తున్నారు అసంతృప్తులు బాగా కాదు నేను మనిషినను కాదు నేను దేవుణ్ణి అవ్వాలను నేను అజ్ఞాన నేను జ్ఞాన కావాలను అసంతృప్తులు బాగా కాదు ఒకవేళ మీకు అడగకుండా ఉంటే ఏమైతుందో చూడండి అది తృప్తి అంటే తృప్తి ముక్తి అంటే ఇప్పుడు ఏ క్షణమే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉండండి చాలు ఏం కావాలి మీకు అసలు మీరు ఎందుకు జ్ఞానం పాలు అసలు మీరు ఎందుకు వెతుకుతున్నారు దేని వెతుకుతున్నారు వెతికేవాడే వెతకబడే తెలుసా అండి పెద్దలు జిప్పిష్ణుమూర్తి గారు చెప్తారు ఏదైతే వెతుకుతున్నారో ఏదైతే వెతకబడుతుందో ఆ వెతకబడేది వెతికేవాడు ఆన్సరే అది ఆన్సర్ ఏమైందంటే క్వశ్చన్ వెతుకుతుందండి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ని వెతకటం కాదు పోని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ని వెతుకుతుంది అనుకోండి ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ జాగృతిలో శరీరాన్ని అన్నింటినీ గ్రహిస్తుంది అంటే నువ్వు అన్నింటినీ గ్రహిస్తున్న దగ్గర బాహ్యంగా గ్రహిస్తున్నంత వరకు మనం బాహ్యంగా గ్రహింపులోకి వెళ్ళిపోయింది అదే కదా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బాహ్యంగా పుట్టినప్పటి నుంచి బాహ్యంగా గ్రహిస్తూ కూర్చున్నాం ఈ బాహ్య గ్రహింపే గ్రహి గ్రహింపు కింద మనం ఎదిగిపోయాం ఈ వయసు వచ్చినా కూడా ఈ బాహ్య గ్రహింపులోని తిరుక్కుపోయాం ఎంత తిరుక్కుపోయాం అంటే ఇంతకంటే గ్రహింపుకోవట్లేదని మనం అనుకుంటాం అయితే అసలు గ్రహి గ్రహింపుని గ్రహింపు చేసుకోవడం ఎలా అయితే దానికి ఏంటిది గ్రహింపునే గ్రహింపు చేసుకుంటే గ్రహింపలేని తత్వంలో ఇస్తాం కానీ ఆ గ్రహింపు లేని తత్వం కూడా నిరంతరం దాని దాని గ్రహింపులోనే ఉంది అదే పర్వం అంతే అయితే ఈ గ్రహింపు దగ్గర అసలు గ్రహింపు లేని గ్రహి ఎంతట్లో గ్రహింపడానికి ఏముంది ఎంతట్లో గ్రహింపడానికి ఏం లేదా నిజమైన కారణం ఎంతలో గ్రహింపడానికి ఏమీ లేదు అలాగే క్రియేషన్ లో పరమాత్మ పరమాత్మ స్థితిలో గ్రహింపు చేయడానికి క్రియేషన్ అయినప్పుడే గ్రహింపడానికి అక్కడే తమాషా ఏంటంటే నిద్రలో గ్రహించడానికి ఏం లేదంటున్నారు అంటున్నారు కదా కాదండి గాఢ నిద్రలో గ్రహింపు మాత్రమే ఉంది నిద్ర లేదు అదే చెప్తున్నాడు అదే చెప్తున్నాను గ్రహింపు గ్రహింపునప్పుడు గాఢ నిద్రగా ఉంది ఒక్క గ్రహింపు అనే దాన్ని గ్రహించుకుంటే గ్రహింపులోనే గ్రహింపుగా ఉండగలిగా గాఢ నిద్రలు లేని ఏంటి ఇంకేం లేదు ఆలోచన లేదు ఆలోచన ఆలోచన అనేది గ్రహింపుని శరీరాన్ని గ్రహింపులోకి వచ్చేసినప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది నేను శరీరాన్ని గ్రహించలేకుండా ఉన్నప్పుడు ఆలోచన ఏం చేస్తున్నారు పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది మీరు గ్రహించటం మాత్రమే ఉంది అన్న చాలా బాగుంది అయితే ఆ గ్రహించే టైంలో ఇంకా లేనివి ఏమిటో చూడండి సార్ గ్రహింపు ఉన్నదని ఒప్పుకున్నాం ఇంకా లేనివి ఏంటి అక్కడ ఏ యాక్టివిటీ లేదు అక్కడ స్వప్నం లేదు ఆలోచన లేవు దృశ్య ప్రపంచం లేదు ఇవన్నీ లేవు అసలు అది ముఖ్యమైంది ఏం లేదు ఆలోచనలు అయితే లేవు ఒప్పుకున్నారు కదా ఇప్పుడు గ్రహింపు ఉంది కదా ఇప్పుడు గ్రహింపు ఇప్పుడు ఆలోచనలు కూడా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు గ్రహింపు దేంట్లో అయిపోయింది ఆలోచన ఆలోచనలో భాగం అయింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేవన్నీ గ్రహింపు వదిలిపెట్టి ఆలోచనలో గ్రహింపు అంటే ఏంటని ఆలోచనలు భాగంగా ఆలోచన గ్రహింపులో ఉన్నాం ఇప్పుడు నిజమే మరి ఇది గ్రహింపు ఏంటని ఎందుకు అడుగుతున్నాం ఒక నిమిషం ఆలోచన గ్రహింపులో ఆలోచన గ్రహింపుగా ఉంటున్నాము కానీ ఆలోచన లేని గ్రహింపును వెతుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి జరుగుతుంది ఆలోచన భాగమే కదండి ఆలోచన భాగం కాదు కాదా ఒక్క నిమిషం నేను ఇంకొక మాట చూస్తాను సార్ చెప్పండి 
ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడారు ఎంతసేపు మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాలు ఈ మాట్లాడినంతసేపు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు గ్రహించారా కదా ఇప్పుడు ఏమున్నాయి రెండు ఒకటి ఆలోచన ఉంది రెండు గ్రహింపు మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో గ్రహిస్తూనే ఉంటారు అంటే గ్రహింపు అయితే ఉంది ఈ వీటిపక్క ఏమో ఆలోచనలు ఉన్న మాటలు మాటలు అవన్నీ గ్రహిస్తూనే మరి తప్పు మాట్లాడామా కరెక్ట్ మాట్లాడమా కరెక్ట్ చేసుకుంటూ అంటే గ్రహింపు అయితే చాలా ఎలర్ట్ గా చాలా ఎవేరుగా ఉంది అది బాగుంది ఈ వీటి పక్క ఆలోచన ఆలోచనలో గ్రహింపు ఉండటం కాదు గ్రహింపు గ్రహింపుగానే ఆలోచనలు కనిపించేస్తున్నాయి తెరలాగా ఈ తెల్లార్థాలకి మంచు పడితే అట్లా ఉండే తెలిపితే గ్రహిస్తే ఉండే కానీ ఆలోచన వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నాకు గ్రహింపు ఏమిటో తెలియట్లేదు అంటే మళ్ళా అనేది ఎవరంటే మన గ్రహింపు ఒకటే ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ కాదు కానీ ఆలోచనకి గ్రహింపు కూడా తేడా అని చూడండి మీరే చూడండి డిస్కషన్స్ ఏమైతాయంటే మీరు సరే జనరల్ గా ఏమైతాయంటే చక్కగా చూటి వెళ్ళండి పక్కదా కానీ మనకి మనమే విషయం తెలుసుకోవటం ఒక ఇది అన్నారు కదా న్యూరో టెస్ట్ చేస్తారు న్యూరో టెస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా చూడటం ఎక్కువ చదవకూడదండి ఎక్కువ చదివితే కూడా తర్వాత ఒక్కొక్కడు వాళ్ళు వాళ్ళ అనుభవాలు చదువుతారు ఏ కన్ సత్యం అంటారు ఇవన్నీ అనవసరం మన లోపల ఏం జరుగుతుంది వాచ్ ఆ తర్వాత ఊరుకోవటానికి సత్యం అర్థమయ్యాక చెత్తతో మనకి పెట్టి 